കാരണം ഞാനൊരു നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മൺചട്ടി വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ മൺചട്ടി മയക്കി എടുക്കുന്നത് കഞ്ഞള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഞ്ഞള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ആ മൺചട്ടി നന്നായിട്ട് വരും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ മൺചട്ടി മയക്കി എടുത്തിട്ട് കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറിയേക്കേം പതഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം മിക്ക മൺചട്ടികളും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ചൂളയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് മൺചട്ടികൾക്ക് കളർ കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മിക്ക മൺചട്ടികളും പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് മൺചട്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ മൺചട്ടി നന്നായിട്ട് മയക്കി എടുക്കണം ഒരു കുറേ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കഞ്ഞെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് മൺചട്ടി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തീ ഓണാക്കാം അപ്പോൾ മൺചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ബീട്രൂട്ട് ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കണം പച്ചമുളകും ചേർക്കണം പച്ചമുളക് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് വിത്തപ്പളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരുവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ ബീട്രൂട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വേവിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങയും പിന്നെ തൈരും ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീട്രൂട്ട് ഇതേപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബീട്രൂട്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബീട്രൂട്ട് വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഈ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നിങ്ങളിതിലേക്ക് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ബീട്രൂട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ബീട്രൂട്ടിന് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇത് മുടി വെച്ചിട്ട് ബീട്രൂട്ട് വേവിക്കുക ഈ ബീട്രൂട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ള ഈ ബീട്രൂട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മൂടി വയ്ക്കുക ഈ ബീട്രൂട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തീ പതുക്കെ കുറച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് മൂടി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർക്കുക ബീട്രൂട്ടൊന്നും ഒരുപാട് നേരിട്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർക്കുക ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയും ചേർക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ തൈര് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കറി ഭയങ്കര വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കും ഈ പച്ചടിയിലേക്കും കിച്ചടിയിലേക്കൊക്കെ തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പുളിക്കാത്ത തൈര് ചേർക്കുക പക്ഷേ കാളങ്കറിയ അല്ലെങ്കിൽ പുളിശ്ശേരിയ വെക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയുള്ള തൈര് തന്നെ ചേർക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കാളങ്കറിക്കും പുളിശ്ശേരിക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കടയിൽ നിന്ന് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങുന്ന തൈര് വെക്കണമെങ്കിൽ ആ തൈരിന് പുളി ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ തൈര് പുളിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാണ്ട് പുറത്ത് വെക്കുക അതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുളിച്ച് കിട്ടും അത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓണത്തിനൊക്കെ കാളങ്കറി അല്ലെങ്കിൽ പുളിശ്ശേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ തൈര് പുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തൈര് പുളിച്ച് പോകില്ല കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കണ കടുക് ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ കറി മൂടി വയ്ക്കുക തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കുക കറി അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കറി ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് കറി വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ കറിയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേവി ഉണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടി
ചൂട് നന്നായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പം തൈര് ഒഴിച്ച് വഴിക്കാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തൈര് അങ്ങനെ കൂടുതൽ നേരം കിടന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറി ഭയങ്കര വെള്ളം പോലെയാവും അപ്പോൾ മൺചട്ടിയിലല്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്കാണ് കറി വയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ തൈര് ചേർത്ത് വഴിക്കാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക തൈര് കറിയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ചൂട് നന്നായിട്ട് നിൽക്കണ കാരണം ഈ കറി സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൈര് ഒരുപാട് തിളച്ച് പോകരുത് അത് തൈര് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള എന്ത് കറി വയ്ക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാളകറി ആയിരുന്നാലും എന്ത് കറി ആയിരുന്നാലും തൈര് ഒഴിച്ച് വഴിക്കാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ കറി ഇതേപോലെ ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഇനി തിക്കായിട്ടിരിക്കണം ഈ കറിയിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാം ഈ കറിയിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക ഇനി ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കുക കടുക് പൊട്ടണം അത് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കറിയിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴും കടുക് പൊട്ടണം കടുക് പൊട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കടുക് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കടുകിനൊരു കൈപ്രസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കടുക് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യരുത് കരിഞ്ഞു പോയാലും കടുക് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ കടുകിന് കൈപ്രസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തീ പതുക്കൊന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കുക ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇത് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം താളിച്ച് ചേർത്ത വഴിക്ക് തന്നെ കറി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കുന്നത് ആ താളിച്ച് ചേർത്തതിൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ല് കറിയിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കറി താളിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ താളിച്ച് ചേർത്തത് ഈ കറിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കരുത് കറി ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് തിക്കായിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർ